केमिस्ट्री स्टैंडर्ड एलेवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री पार्ट वन एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री फैसिलेट्स इन्वेस्टिगेशन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटन्सेस एनालिटिकल केमिस्ट्री अभी केमिस्ट्री की ब्रांच है कि ज्यादा अपन सब्सटन्स केमिकल कंपोजिशन शोधत आतो तोध लवत आतो उदाहरणार्थ अपन आज बिन्न लगे मन तो पानी मॉलिकुलर फॉर्म्यूला का एच टू मजेच पानी दोन मूलद्रव्य है हाइड्रोजन और ऑक्सिजन आंसर रेशो टू एच टू वन है दोन से एक है ज्या केमिस्ट्री का जोरा बोलते ती केमिस्ट्री मे एनालिटिकल केमिस्ट्री मजेच अपने ज्यादा सब्सटन्स कंपोजिशन कहते ती के केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री मैं संगित तुम्हारा केमिस्ट्री का तीन मेन ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गैनिक केमिस्ट्री आसरी इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री तर ही पेक्षा महत्व की जी अपनी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री आती तीजे एनालिटिकल केमिस्ट्री मजे अपन लैब मे जे एक्सपेरिमेंट्स करो कि ज्यादा अपन सगले लॉजिक जे निष्कर्ष थेरी मांडत आतो तीजे एनालिटिकल केमिस्ट्री मजे ही केमिस्ट्री की मूलभूत ब्रांच है अस अपने मनता है इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स टू सेपरेट आइडेंटिफाय एंड क्वांटिफाय द मैटर अंडर स्टडी क्या हा केमिस्ट्री मे ही लैब मदली केमिस्ट्री आयाम हेत इंस्ट्रूमेंट्स ये नर पदार्थ अपने वेगवेगे करावे लगता मेथड्स ये सेपरेट करना चाहिए आइडेंटिफाई मजे तो दिल्ला कंपाउंड को एलिमेंट को ओखने ये क्वांटिटी कि क्वांटिफाई करना मैटर कि सुधा हाच केमिस्ट्री मधे द एनालि दस प्रोवाइड्स केमिकल और फिजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सैम्पल अन्ता हा एनालि अपने दिल्ली सैम्पल मदल दिल्ली पदार्थाम केमिकल ता फॉर्म्यूला का फिजिकल स्टेट का कहत एनालि मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मग अपन ज्यास एक्सपेरिमेंट द्वारा निष्कर्ष का जी एनालि ती क्वालिटेटिव आू शकते कि क्वांटिटेटिव आू शकते समझा अपने पानी दिल अपने शोधा संगित कि एक सब्सटन्स दिला शोधा संगित एलिमेंट को मग अपन शोधल तो क्वालिटेटिव एनालि मे को शोधण क्वालिटी अन समझा तुम्हें क्या दिल्ली सब्सटन्स मदले एलिमेंट शोधन काड़े पंच प्रमाण का है तीन क्वांटिटी कि जर का लवल तो तीन क्वांटिटेटिव एनालि एनालि दोन प्रकार आता क्वालिटेटिव आ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मधे मैं कहत को क्वांटिटेटिव मधे कहत तो कि है क्वालिटी मधे कहत तो को क्वांटिटेटिव मधे कहत तो कि है क्वालिटेटिव एनालि इज कन्सर्न विथ द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स एंड ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन मिक्सर्स क्वालिटेटिव एनालि अपने एखाद पदार्था मधे एखाद एलिमेंट का प्रेजेंस तो आहे कि नहीं है कहत कि एखाद मिक्सर मधे दिल्ला कंपाउंड है कि नहीं कहत को कि नहीं प्रेजेंट हे कहते ती एनालि क्वालिटेटिव एनालि तर क्वांटिटेटिव एनालि डील्स विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स एंड ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन मिक्सर तर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालि अपने ते जे एलिमेंट सापड़े आता क्वालिटेटिव एनालि रिलेटिव प्रपोर्शन का है तो एकमेक रेशो का है ते ज्यात कहत उदाहरणार्थ समझा अपन पा अपने दिल्ली पदार्थ प्रयोगशात पानी है अपने कहल कि दोन एलिमेंट है हाइड्रोजन एन ऑक्सिजन मैं तेज दोन एलिमेंट है अपन जे एनालि शोधन काड़ल ती मे क्वालिटेटिव एनालि क्वालिटेटिव एनालि अपने कहल कि हाइड्रोजन आ ऑक्सिजन है पन आप फॉर्म्यूला एच टू लिखो मे हाइड्रोजन आ ऑक्सिजन का रेशो टू एस टू वन है मजे प्रमाण टू एस टू वन है ज्या एनालि शिकवल तीजे क्वांटिटेटिव एनालि क्वांटिटेटिव एनालि एलिमेंट अपने रिनेटिव प्रपोर्शन कहते रेशो कहते कंपाउंड मधा कि मिक्सर अल तो जे दोन वेगवेगे कंपाउंड्स आते अपने प्रपोर्शन कहते रेशो कहते मनु एनालिटिकल केमिस्ट्री से डेफिनेशन का होते मनु ज्यादे को दिल्ली पदार्था को शोधनारी केमिस्ट्री मे एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेपरेशन 
आइडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री या ज्या ब्रांच मध्ये वेगळं करण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास केला जातो म्हणजे दिलेलं मिक्सर त्याच्यात आपल्याला ते कसं वेगळं करता येईल समजा आपल्याला दिलं वाळू आणि लोखंडाचे खडे ते मिक्स केलेले आपल्याला वेगळं करा म्हटलं तर ते अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये येणार म्हणजेच आता त्याला वेगळं करण्यासाठी तुम्ही काय करणार चुंबकाचा वापर करणार म्हणजेच स्टडी ऑफ सेपरेशनसाठी तुमच्या लगेच लक्षात आलं की आपल्याला मॅग्नेटचा वापर करावा लागेल म्हणजेच पदार्थ वेगळे करण्याचं सुद्धा ह्याच ब्रांचमध्ये शिकवलं जातं त्यानंतर त्याचं आयडेंटिफिकेशन समजा तुमच्यासमोर तुम्ही वेगळं केलं दिलेला कंपाऊंड कोणता आहे ते ह्याच केमिस्ट्रीनं ओळखता येतं आयडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव कोण आहे आणि क्वांटिटेटिव म्हणजे किती आहे हे ज्याच्याद्वारे कळतं सबस्टन्स मधलं ती म्हणजे अनालिटिकल केमिस्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ अनालिटिकल केमिस्ट आणि म्हणून लॅबमध्ये जे आपण सगळे एक्सपेरिमेंट करत असतो किंवा अनालिसिस करत असतो त्या अनालिसिस ह्या सगळ्या अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये येतात मग ह्या अनालिटिकल केमिस्ट्रीचं आपल्याला काय महत्व आहे द कोर्स ऑफ अनालिटिकल केमिस्ट्री एक्सटेंड्स द नॉलेज अक्वायर्ड बाय द स्टुडंट्स इन स्टडिंग जनरल इन ऑर्गेनिक अँड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपण माहीत आहे केमिस्ट्रीच्या ज्या ब्रांचेस आहेत इन ऑर्गेनिक आणि ऑर्गेनिक त्या शिकत असताना आपल्याला जे अनालिटिकल केमिस्ट्रीचं नॉलेज मिळतं एक्सपेरिमेंटचं आणि म्हणूनच आपल्याला प्रॅक्टिकल कंपल्सरी केलेलं असतं दहावीत आपण दहावीपर्यंत कधीतरी आपण एक्सपेरिमेंट्स केलेले असतात परंतु अकरावी बारावीत आपल्याला मात्र प्रत्यक्ष सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स हाताळायला दिले जातात कारण त्याच्यामुळं आपल्याला ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमधलं नॉलेज वाढवण्यास मदत होत असते आणि म्हणून प्रॅक्टिकल्स जे आहेत ते पण तेवढेच इम्पॉर्टंट आहे कारण तो एक अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा भाग आहे केमिकल अनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग द कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इंटरमिजिएट्स अँड फिनिशड प्रॉडक्ट्स अँड ऑल्सो द कंपोजिशन ऑफ एअर इन स्ट्रीट्स अँड प्रिमायसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स आपल्याला केमिकल अनालिसिसमुळंच कळतं की दिलेल्या रॉ मटेरियलमध्ये कंपोजिशन किती आहे त्यानंतर इंटरमिजिएट्स कोणते असतील तयार झालेला प्रॉडक्ट कोणता असेल त्याचबरोबर आपल्याला माहीत आहे कुठल्या हवेत प्रदूषण जास्त आहे कुठल्या हवेत प्रदूषण कमी आहे इंडस्ट्रियल प्लांट्समध्ये एअरचं मिक्सर घेऊन ज्या सह्यानं काढलं जातं ती म्हणजे अनालिटिकल केमिस्ट्रीच आहे म्हणजेच आपण म्हणतो दिल्लीतली हवा शुद्ध आहे गावातली हवा शुद्ध आहे मग ते हवा त्याच्यात किती प्रदूषणाचं प्रमाण आहे हे ज्या केमिस्ट्रीद्वारे शोधलं जातं ती म्हणजे अनालिटिकल केमिस्ट्री इन ॲग्रिकल्चर बघा शेतीमध्ये सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे आपण शेजारचा किंवा दुसऱ्या गावातला शेतकरी सुपर फॉस्पेट टाकतो युरिया टाकतो म्हणून हा पण शेतकरी युरिया टाकत असतो तसं नसतं तुमच्या शेतीचा पोत कोणता आहे तुमच्या शेतीत कोणते कोणते कंपोनंट नाहीत हे बघून शेती केली पाहिजे आणि म्हणून त्यासाठी आपल्या मातीचं सॉईलचं अनालिसिस केलं पाहिजे आणि ह्या सॉईलचं अनालिसिस आपल्याला केमिस्ट्री अनालिटिकल केमिस्ट्री घडवून आणते इन ॲग्रिकल्चर केमिकल अनालिसिस इज युज्ड टू डिटरमाईन द कंपोजिशन ऑफ सॉईल्स अँड फर्टिलायझर्स बघा आपल्याला शेतामध्ये आपली माती कोणत्या दर्जाची आहे खतं कोणत्या दर्जाची आहे त्याला कोणत्या तत् कोणतं न्यूट्रियंट्स कमी पडतं हे सगळं आपण अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा वापर करून ठरवू शकतो इन मेडिसिन टू डिटरमाईन द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन्स औषध उद्योगात एखादं औषध तयार करताना त्याचं कंपोजिशन काय असलं पाहिजे हे निश्चित करण्यासाठी सुद्धा अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा वापर केला जातो आणि म्हणून सगळ्या फार्मा केमिस्ट फार्मा ज्या इंडस्ट्रीज असतात फॉर एक्झाम्पल आपल्याला आता माहीत आहे सिप्ला वगैरे आपण कंपनीचे नाव ऐकले तिथं सगळ्यात जास्त अनालिटिकल केमिस्ट्रीचे स्टुडंट्स भरती केले जातात कारण दिलेल्या औषधातले घटक योग्य आहेत की नाही हे ते अनालिसिस करत असतात अनालिटिकल केमिस्ट्री हॅज ॲप्लिकेशन्स इन फॉरेन्सिक सायन्स इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीज अनालिटिकल केमिस्ट्रीला फॉरेन्सिक सायन्समध्ये सुद्धा महत्वाचं महत्त्व आहे फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे आपल्याला माहीत आहे पोलीस गुन्हा शोधत असताना तिथले सगळे सॅम्पल्स घेतात आपण अनेक क्राईम सिरीजमध्ये बघितलं असेल की ते कसं त्यांची फॉरेन्सिक सायन्सची टीम येते तिथल्या प्रत्येक गोष्टीचं ते चेकिंग करतात त्याचा अनालिसिस करतात आणि त्याच्यावरनं गुन्ह्याची टाईम गुन्ह्याचा वेळ हे सगळं हे फॉरेन्सिक सायन्समध्ये त्याचबरोबर इंजिनिअरिंगमध्ये आणि अनेक उद्योगामध्ये अनालिटिकल केमिस्ट्री वापरली जाते इंडस्ट्रियल प्रोसेस ॲज ए होल अँड द प्रॉडक्शन ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर क्लोजली असोसिएटेड विथ अनालिटिकल केमिस्ट्री अनेक उद्योगातल्या ज्या प्रक्रिया आहेत 
आणि नवीन टाईपचं मटेरियल आत्ता उदाहरणार्थ आपण करोनाच्या साथीमध्ये बघितलं आपण असं मटेरियल तयार केलं की ज्याच्यावर करोनाचा विषाणू आला की ते आपोआप मटेरियल त्या करोनाच्या विषाणूला पूर्णपणे मारून टाकेल असं सुद्धा आपण नवीन मटेरियल तयार केलं हे सगळं जे शोधात येतं त्या ब्रांचं नाव आहे अनालिटिकल केमिस्ट्री अनालिटिकल केमिस्ट्री कन्सिस्ट ऑफ क्लासिकल वेट केमिकल मेथड्स अँड मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंटल मेथड्स अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये ज्या जुन्या क्लासिकल म्हणजे परंपरागत चाललेल्या चालत आलेल्या वेट केमिकल मेथड्स पण आहेत आणि आता सध्या आपण नवीन शोधून काढलेल्या मॉडर्न अनेक अत्याधुनिक उपकरणं वापरण्याच्या पद्धती पण आहेत म्हणजेच अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये जुन्याचा आणि नव्याचा चांगला मेळ घातलेला आहे Analysis. Analysis is carried out in a, on a small sample of the material to be tested and not on the entire bulk. Baga, analysis karat asta na, sagal material ke ichi garaj nashte, fakta te chatla choti quantity ke itli tari chalte. Udar narta saada so paaple gharatla bahat shiz lai ke nai, he bagne sa te aai fakta ek shib to uchulun ke te, anto uchulun bakte nte cha orna purna bahat shiz lai ke nai saang te, tasa tasta. Analysis madhe, ekhada matar mula vadla apla la dar composition शोधायचं असेल तर सगळी अख्खी क्वांटिटी घेण्याची गरज नसते त्याच्यातला फक्त स्मॉल सॅम्पल उचलतात आणि त्याच्यावर सगळ्या पूर्ण मटेरियलची माहिती काढली जाते वेन द अमाऊंट ऑफ सॉलिड ऑर लिक्विड सॅम्पल इज ए फ्यू ग्राम्स द अनालिसिस इज कॉल्ड ॲज सेमी मायक्रो अनालिसिस आणि म्हणून आपण जर अनालिसिस करण्यासाठी जर सॅम्पल फक्त काही ग्राममध्येच घेतलेलं असेल तर अशा अनालिसिसला सेमी मायक्रो अनालिसिस म्हणजे अतिशय सूक्ष्म अनालिसिस असं म्हटलं जातं मराठी शब्दापेक्षा हाच शब्द लक्षात ठेवायचा सेमी मायक्रो अनालिसिस म्हणजेच ज्या वेळेस आपलं सॅम्पल अगदी कमी असतं त्यावेळेस त्या अनालिसिसला म्हणतात सेमी मायक्रो अनालिसिस इट इज ऑफ टू टाईप्स ही सेमी मायक्रो अनालिसिस सुद्धा दोन टाईपचे आहे क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह आपल्याला माहित आहे क्वालिटीमध्ये शोधायचं असतं कोण आहे आणि क्वांटिटीमध्ये शोधायचं असतं किती आहे क्लासिकल क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मेथड्स इन्क्लूड सेपरेशन सच ॲज प्रेसिपिटेशन एक्स्ट्रॅक्शन अँड डिस्टिलेशन जर क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये आपल्याला ते पदार्थ वेगळे करावे लागतात त्यासाठी अनेक पद्धतीचा वापर केला जातो ते म्हणजे प्रेसिपिटेशन म्हणजे साखा तयार करायचं आता ह्या सगळ्या पद्धती आपल्याला शिकायच्या आहेत पुढं एक्स्ट्रॅक्शन आणि डिस्टिलेशन ह्या पद्धतीचा वापर करून क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस केली जाते ह्या शब्दांच्या अर्थ तुम्हाला पुढं कळले जातील ह्या प्रत्येकावर आपल्याला परत डिस्कस करायचं आयडेंटिफिकेशन मे बी बेस्ड ऑन डिफरन्सेस इन कलर ओडर मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट अँड रिॲक्टिव्हिटी त्या दिलेल्या सॅम्पलमधलं आपण पदार्थ ओळखण्यासाठी सेपरेशन केलं समजा त्याच्यात कोणकोणते पदार्थ आहेत त्याचं आयडेंटिफिकेशन हे कशाच्या आधारावर केलं जातं तर त्याचा रंग कोणता आहे त्याचा वास कोणता आहे त्याचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे बॉइलिंग पॉईंट किती आहे त्याची रिॲक्टिव्हिटी किती आहे म्हणजेच आपल्याला दिलेल्या सॅम्पलमधले आपण घटक कोणते आहे ते ओळखले त्यानंतर ते वेगळे केले आणि मग ते वेगळे केलेलं घटक कोणता आहे तो ओळखायवा लागतो ते ओळखणंसाठी आपण त्याचा रंग वास त्याचा मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट वापरू शकतो क्लासिकल क्वांटिटेटिव्ह मेथड्स कन्सिस्ट ऑफ फॉल्युमॅट्रिक अनालिसिस अँड ग्रॅव्युमॅट्रिक अनालिसिस तर प्रमाण किती आहे क्वांटिटी किती आहे हे शोधण्यासाठी मात्र जी पद्धती वापरली जातात त्या पद्धतीचं नाव असतं व्हॉल्युमॅट्रिक अनालिसिस ग्रॅव्युमॅट्रिक अनालिसिस ह्याच्याबद्दल आपल्याला एक्सपेरिमेंट्समध्ये किंवा पुढं कन्सेप्ट येतील त्यावेळेस जास्त कळेल फक्त लक्षात ठेवायचं आहे क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिससाठी वापरतात क्वांटिटेटिव्ह मेथड्समध्ये येतं व्हॉल्युमॅट्रिक अनालिसिस आणि ग्रॅव्युमॅट्रिक अनालिसिस थँक्यू